Good morning, today is 2nd of December 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First of all, let's see which articles we are going to discuss today. The first article is related to road safety. The road safety is related to GS Paper 3 and the topic is infrastructure. We will discuss this article in this topic. After that, this article is related to the big article and the article is related to the economics. According to the CSO, the current financial year in the second quarter, the second quarter, the growth rate is 6.3%. So, we will analyze the economy of the two articles and discuss the topic of the GS Paper 3. The topic of the GS Paper 3 is the Indian economy, growth and development. This topic will be covered in these two articles. After that, this article, जापान के बारे में हैं जापान की स्पेसिफिक स्ट्रेटजी चाइना को काउंटर करने के लिए और इंडिया और जापान के रिलेशन कवर करेंगे इस आर्टिकल को भी जीएस पेपर टू में टॉपिक है बायोलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट इस टॉपिक के अंदर कवर होगा ये आर्टिकल इसे भी डिस्कस करेंगे इसके अलावा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है ग्राउंड जीरो है हर सैचरडे को प्रकाशित होता है डिटेल्स काफी ज्यादा होती है फैक्चुअल डिटेल्स उसके अलावा एक और आर्टिकल हम डिटेल डिटेल से डिस्कस करेंगे जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में और वो आर्टिकल क्योंकि वुमन के बारे में है वो तो पेपर वन में भी कवर हो सकता है पेपर टू में भी हो सकता है किसी भी पेपर में वो कवर हो सकता है इवन एथिक्स में भी कवर हो सकता है तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में जो आर्टिकल है चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोड सेफ्टी से संबंधित जो आर्टिकल है दो में हमारे देश में डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जबकि दो में यह आंकड़ा था एक के आसपास तो 2016 में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ हुई है उसमें 3.2 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक पी के जवाब में काफी सारी गाइडलाइंस दी थी सरकार को आप ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट कीजिए ताकि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनको कम किया जा सके आर्टिकल कहता है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की उन गाइडलाइंस को जो सुप्रीम कोर्ट ने दो में दी थी उन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट नहीं किया है ना ही सरकार ने सुंदर कमेटी रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है दो में सुंदर कमेटी गठित की गई थी रोड सेफ्टी पे रिकमेंडेशंस देने के लिए सरकार ने सुंदर कमेटी की रिकमेंडेशंस को भी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया है और ना ही सरकार ने नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड को गठित किया है तो सरकार की एपैथी का ये नतीजा है कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ्स हैं वो लगातार इंक्रीज हो रही है आज भी हमारे देश में बहुत सारे रोड ऐसे हैं जिनकी इंजीनियरिंग काफी ज्यादा खराब है काफी सारे ब्लैक स्पोर्ट्स हैं इन रोड्स पे और इन ब्लैक स्पोर्ट्स की वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं लेकिन साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता इन एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने में इसलिए प्रॉपर ढंग से किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल के जवाब में फिर से कमेटी गठित की है और उस कमेटी की ने जो रिकमेंडेशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आप इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसको स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में इंप्लीमेंट कीजिए तो जो रिकमेंडेशन है उनको भी एक बार हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हर एक स्टेट को हर एक यूनियन टेरिटरी को कि आप मार्च 2018 से पहले पहले अपने स्टेट में या फिर अपनी यूनियन टेरिटरी में रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाइए और 31 मार्च 2018 से नहीं सॉरी 31 जनवरी 2018 से पहले पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बननी चाहिए और जो भी एक्यूज है एक्सीडेंट्स के लिए उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए ताकि समाज में एक सिग्नल जाए एक डेटरेंस क्रिएट हो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया सभी स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज को कि 31 मार्च 2018 से पहले पहले रोड सेफ्टी फंड डेवलप किया जाए इसके अलावा लैंड बेस्ड ड्राइविंग या फिर सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करना जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको पिनलाइज करना टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंट रोड सेफ्टी ऑडिट्स को ऑर्गेनाइज करना यह सब चीजें भी करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को लास्ट में एक बात कही जाती है आर्टिकल के द्वारा कि अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको इंप्लीमेंट करना ताकि जो डेथ्स होती हैं हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से उसको कम किया जा सके सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि इस बात पे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए ताकि गवर्नमेंट में भी प्रेशर में रहे और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसे इंप्लीमेंट करे जल्द से जल्द तो यह पूरा आर्टिकल था रोड सेफ्टी से संबंधित क्वेश्चन आप देख लीजिए जो आपको अटैम्प करना है शुरुआत के क्वेश्चन की शुरुआत में एक आंकड़ा है 2016 में डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से उसके बाद में आपको यह बताना है कि इंडिया में इतनी ज्यादा डेथ्स क्यों होती हैं या फिर इतने ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं रीजन आपको बताने हैं उसके बाद आपको यह बताना है कि गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने चाहिए ताकि इन एक्सीडेंट्स को होने से रोका जा सके एग्जामाइन तो टू फिफ्टी में आपको यह क्वेश्चन अटैम्प करना है उसके बाद आज का कोर्ट है The illiterate of the 21st century will not be those who do not read or write, but those who do not learn, relearn and unlearn. ये बात कही थी मिस्टर टोफलर ने इसका मतलब यह है कि आज 
वर्ल्ड में टेक्नोलॉजीज लगातार चेंज हो रही हैं दिन भर दिन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखने को मिलता है नॉलेज की एप्लीकेशंस का जो प्रारूप है वो भी लगातार बदल रहा है तो आवश्यकता ये है कि नई नई टेक्नोलॉजीज को हम सीखें पुरानी टेक्नोलॉजीज को अनलर्न करें ताकि इस पूरे वर्ल्ड में हम आगे बढ़ सकें सर्वाइव कर सकें अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो असली इलिटरेट है इनके हिसाब से समझ गए इलिटरेट आज के हिसाब से वो नहीं है जो पढ़ लिख नहीं सकता पढ़ लिख तो सारे ही सकते हैं इंडिया में भी लिटरेसी रेट अब काफी ज्यादा हो गई है लेकिन असली इलिटरेट वो है जो टेक्नोलॉजीज के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं रहा है तो ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो एजुकेशन में कहीं भी ऐसे पे कुछ आपको लिखना हो आगे एक और क्वेश्चन है जो आपको अटैम्प करना है यूकेसी ने पूछा था यह क्वेश्चन पेपर थ्री में इंडिया हैज अचीव रिमार्केबल सक्सेस इन अनमेन स्पेस मिशन इंडिया ने काफी सक्सेस अचीव की है अनमैन स्पेस मिशन मतलब मानव रहित स्पेस मिशन को स्पेस में भेजने में जैसे वो चंद्रयान हो या फिर मास ऑर्बिटर मिशन हो लेकिन मैन मिशन यानी मानव के साथ स्पेस मिशन अभी तक इंडिया नहीं भेज पाया है स्पेस में तो आपको ऑब्स्टेकल्स डिस्कस करने हैं आपको बाधाएं बतानी है कि मैन स्पेस मिशन भेजने में क्या बाधाएं हैं चाहे वो टेक्नोलॉजिकल बाधाएं हों या फिर लॉजिस्टिक से युक्त बाधाएं हों तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है वन फिफ्टी में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है कंटेक्स्ट क्या है सीएसओ ने करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2017-18 का जो वित्त वर्ष है उसके सेकंड क्वार्टर के आंकड़े रिलीज किए करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी ने ग्रोथ रेट रजिस्टर की 6.3 परसेंट जो कि पिछले क्वार्टर से जीरो ज्यादा है करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी ने ग्रोथ रेट रजिस्टर की थी फाइव और लगातार पिछले पांच क्वार्टर से ग्रोथ रेट में डिक्लाइन जो देखने को मिल रहा था वो ट्रेंड भी अब रिवर्स हो गया है तो काफी अच्छी बात है अब कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के हम बात कर लेते हैं पहले क्वार्टर में यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट थी वो काफी कम थी 1.2 परसेंट जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट थी वो काफी कम हो गई थी पहले क्वार्टर में फाइव क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट काफी कम थी लेकिन अब दूसरे क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो काफी बढ़ गई है सेवन तो इसी वजह से जो ग्रोथ रेट है सेकंड क्वार्टर की वो भी अच्छी है 6.3 परसेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट वो भी बढ़ गई है करंट विथ वर्ष के पहले क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट वो थी 1.6 परसेंट सेकंड क्वार्टर में ये बढ़ के हो गई है 5.8 परसेंट लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें फॉरेस्ट्री और फिशरी भी आती है यहां पर थोड़ी निराशा हाथ लगी पहले क्वार्टर में थी एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ वैल्यू एडिट जो था वो था टू लेकिन सेकेंड क्वार्टर में यह घट के हो गया है वन राइटर आगे कहते हैं कि हायर ग्रोथ रेट को सस्टेन करना अब काफी मुश्किल होगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और फिजिकल डेफिसिट भी आगे बढ़ सकता है फिजिकल डेफिसिट होता क्या है देखो जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रेवेन्यू से बढ़ जाता है तो वो सिचुएशन होती है फिजिकल डेफिसिट एक बात हमेशा याद रखना रेवेन्यू में बोरोइंग एड नहीं करते तो फिजिकल डेफिसिट वो सिचुएशन होती है जहां पर हम कह सकते हैं आमदनी अठनी खर्चा रुपये यानी खर्चा ज्यादा है आमदनी कम है अब देखो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया था कि 2017-18 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट रहेगा गवर्नमेंट का वो रहेगा 3.2 परसेंट ऑफ जीडीपी यानी 5.47 लाख करोड़ से यानी इसका मतलब ये है कि सरकार ने ये एस्टिमेट लगाया था कि हमारा जो खर्चा होगा वो रेवेन्यू से 5.47 लाख करोड़ ज्यादा होगा लेकिन अक्टूबर के आते आते अप्रैल से अगस्त तक ही गवर्नमेंट ने 5.25 लाख करोड़ कवर कर लिया है फिजिकल डेफिसिट में तो अभी बहुत कम कवर करना बाकी है तो फिर अगर ये टारगेट ब्रीच हो जाता है तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो एस्टीमेट लगाया था फिजिकल डेफिसिट का 3.2 परसेंट ऑफ जीडीपी वो टारगेट गवर्नमेंट ब्रीच कर देगी जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है उसको ब्रीच ना करें तो गवर्नमेंट के पास देखो क्या ऑप्शन है दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंडिचर में एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो ये सब चीजें आती हैं जैसे एम्प्लॉज को जो सैलरीज दी जाती हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स ये सब चीजें आती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो सब चीजें आती हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो गवर्नमेंट के पास में कटौती करने का जो स्कोप है वो काफी कम है क्योंकि जो सैलरीज है एम्प्लॉय की वो तो देनी ही पड़ेगी इवन जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है जो लोन लिया है वो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स चुकानी ही पड़ेंगी तो गवर्नमेंट कटौती कर सकती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में यह हो सकता है कि गवर्नमेंट को जो प्रोजेक्ट इस साल इंप्लीमेंट करने हैं यानी जो खर्चा करना है प्रोजेक्ट्स पे इस साल हो सकता है कि गवर्नमेंट उनको डिले कर दे अगले साल वो खर्चा करे तो ये भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है इसीलिए तो राइटर कहते हैं कि हायर ग्रोथ रेट को सस्टेन करना काफी डिफिकल्ट होगा गवर्नमेंट के लि
देश की इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पे लाना है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना ही होगा प्राइवेट कंपनीज अभी तक अपना इंटरेस्ट नहीं शो कर रही हैं इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से तो काफी देखने को मिली है लेकिन प्राइवेट कंपनीज अभी भी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं दूसरी तरफ जो कंजम्पन स्पेंडिंग है कंज्यूमर्स के द्वारा उसको भी इंक्रीज करना होगा कंजम्पन जो स्पेंडिंग है कंज्यूमर्स के द्वारा जिससे इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है और प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए तो कस्टमर्स के द्वारा कंज्यूमर्स के द्वारा स्पेंडिंग भी कमी देखने को मिल रही है यह भी एक काफी कंसर्निंग इश्यू है क्यों क्योंकि देखो टू थर्ड जो हमारी जी है वो तो कंजप्शन स्पेंडिंग पर डिपेंड करती है यानी कंज्यूमर्स कितना स्पेंड करते हैं कितना खर्चा करते हैं उस पर डिपेंड करती है हमारी टू थर्ड जी अब देखो कंज्यूमर्स इस प्रकार से स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि कंज्यूमर्स का जो इनकम लेवल है वो कम हो गया है परचेजिंग पावर कम हो गई है तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि कंज्यूमर्स का जो इनकम लेवल है परचेजिंग पावर है उसे इंक्रीज किया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करें और प्राइवेट कंपनीज मार्केट में इन्वेस्ट करें उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए और जो हमारी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो आगे बढ़े तो ये कंजम्पन स्पेंडिंग का एक इशू है उसके बाद में इशू आता है एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट भी जो है अभी बिगेस्ट वरी है देखो एक तरफ तो आईएमएफ के जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है सभी देशों के लिए काफी अच्छे खासे हैं यानी पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो अब अच्छे खासे ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही हैं तो इस सिचुएशन में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो काफी कम है जो काफी कंसर्निंग इश्यू है डिक्लाइन क्या था अक्टूबर में श्रिंक हो गया था हमारा जो एक्सपोर्ट था तो अभी तो बल्कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए क्योंकि मार्केट में वर्ल्ड की मार्केट में डिमांड है और एक्सपोर्ट का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है तो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान जरूर देना होगा ताकि एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जा सके रीजंस का पता लगाना होगा कि क्या रीजंस हैं एक्सपोर्ट हमारा क्यों श्रिंक हुआ अक्टूबर में कैसे इसको बूस्ट किया जाए कैसे जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको ग्लोबल पोर्टल्स जैसे कि अलीबाबा एमेजोन से जोड़ा जाए क्या जीएसटी का जो फ्रेमवर्क है वो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने में बूस्ट करने में एक बाधा है तो फिर जीएसटी में इंप्रूवमेंट लाई जाए क्योंकि पहले इस प्रकार की खबरें देखने को आई थी कि जो रिफंड है एक्सपोर्टर्स को काफी देरी से मिल रहा है इसलिए लिक्विडिटी यानी कैपिटल काफी कम है एक्सपोर्टर्स के पास में इसलिए भी एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है अक्टूबर में तो इन सब चीजों की तरफ सरकार को ध्यान देना होगा ताकि एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके इससे ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा लोगों को बल्कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इनहेंस होगी तो ये पूरा आर्टिकल था इकोनॉमिक से संबंधित चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल जापान की स्ट्रेटजी के बारे में है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए जापान की क्या स्ट्रेटजी है देखो ट्रंप प्रशासन के रुख को देखते हुए जापान को एक बात तो साफ तौर पे समझ में आ चुकी है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए अब यूएसए पे रिलाई नहीं हुआ जा सकता तो चाइना का काउंटर करने के लिए जापान को क्या करना होगा एक सोल्यूशन तो ये है कि अपनी मिलिट्री को यानी जापान अपनी मिलिट्री को बहुत ज्यादा इंपावर करे कैपेबिलिटी एनहेंस करे ताकि जुट पड़ने पे अपनी मिलिट्री का यूज किया जा सके चाइना का सामना करने के लिए लेकिन सिर्फ अपनी मिलिट्री को इंपावर करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि चाइना की जो हैजमोनी है इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ रही है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ज्यादातर कंट्रीज चाहे वो साउथ एशिया के हों या फिर साउथ ईस्ट एशिया के हों ज्यादातर देशों ने घोषणा की है कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करेंगे तो चाइना के तरीके से ही जापान को चाइना का सामना करना होगा तो इसके लिए अब जापान क्या कर रहा है इन देशों में यानी इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज आती हैं वहां पे कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी इन देशों को दे रहा है इवन जापान के पास में डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स भी हैं क्योंकि चाइना तो आपको पता है एक ही पार्टी का रूल है वहां पे लेकिन जब जापान एक लोकतांत्रिक देश है तो जापान की जो गुडविल है इन देशों में वो बल्कि ज्यादा है तो इसीलिए जापान अब मल्टीलेटरल जो अलायंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है ताकि चाइना की डोमिनेंस को काउंटर किया जा सके जैसे टीपीपी का एग्जाम्पल आप ले सकते हो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप 12 देशों का स्मूह है जिसमें अब यूएसए ने घोषणा की है कि वो बाहर आ जाएंगे यानी वो बाहर आ गया है यूएस अब सिर्फ 11 देश बच गए हैं तो देखो एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे थे कि यूएसए के बाहर निकलने के बाद टीपीपी पूरी तरह से फेल हो जाएगा आगे नहीं जाएगा लेकिन जापान ने टीपीपी के आइडिया को फिर से रिवाइव किया है जापान जो ग्यारह कंट्रीज हैं उनको ये कन्विंस करा पाने में सफल हो पाया है कि हमें काफी फायदा होगा अगर हम मिलकर ग्यारह देश इस टीपीपी में रहेंगे और फ्री ट्रेड को प्रमोट करेंगे तो ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि यह भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसकी सहायता से जापान चाइना को काउंटर करना चाहता है इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं वहां पे जापान बहुत ज्यादा अभी इन्वेस्ट कर रहा है जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्रेन लाइन एक स्टैब्लिश कर रहा है म
जिनकी सहायता से हम कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वहां पे जापान अब काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जा सके इसी कड़ी में इंडिया और जापान के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं क्यों क्योंकि देखो इंडिया ने भी चाइना के जापान रोड इनिशिएटिव को साफ तौर पर ना कह दिया है तो इसीलिए दोनों मिलकर अब चाइना का सामना करना चाहते हैं चाइना को काउंटर करना चाहते हैं दोनों देशों ने कहा कि वो एशिया अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर स्टैब्लिश करेंगे इसके अलावा जापान इंडिया में काफी इन्वेस्ट कर रहा है चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या फिर नॉर्थ ईस्ट हो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो जापान काफी ज्यादा सहायता कर रहा है इंडिया की कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में लास्ट में बेफोर्ड में सेम बात कही जाती है कि देखो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री को इंपावर करना जापान के लिए सोल्यूशन नहीं है अगर चाइना का सामना करना है तो इस पूरे रीजन में पहले जो बाकी कंट्रीज हैं उनके दिलों को जीतना होगा जिन्होंने अभी घोषणा की है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने की तो चाइना की हेजमोनी को पहले काउंटर करना होगा अगर चाइना को काउंटर करना है तो, तो यह पूरा आर्टिकल था चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग दो के बारे में है हाल फिलहाल में कुछ रैंकिंग्स आई और जिस पर गवर्नमेंट ने काफी खुशी बनाई जैसे मूडी ने हमारी रेटिंग जो है वो इंप्रूव कर दी इवन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी जो हमारी रैंकिंग है वो काफी इंप्रूव हुई लेकिन जेंडर गैप इंडेक्स में जो हमारी रैंकिंग काफी ज्यादा कम हो गई है पिछड़ गए हैं हम जेंडर गैप इंडेक्स में इस तरफ ना तो गवर्नमेंट ने कुछ कहा और ना ही मीडिया के द्वारा इस इश्यू को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया तो ये एक बार आप थोड़ा आंकड़ा देख लीजिए पिछले साल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारी रैंकिंग थी एटी और अभी हमारी जेंडर गैप इंडेक्स में रैंकिंग है 108 out of 144 countries यानी हमारे देश में जो महिलाओं की सिचुएशन एज कंपेरिजन टू पुरुष काफी ज्यादा खराब है और 108 हमारी रैंकिंग है आउट ऑफ 144 फोर्टी फोर कंट्रीज देखो चार सब कंपोनेंट्स हैं जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे पहले इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन दूसरे नंबर पे एजुकेशनल अंटेनमेंट तीसरे नंबर पे हेल्थ एंड सर्वाइवल और चौथे नंबर पे पोलिटिकल इंपावरमेंट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में कई सारी चीजें आती हैं जैसे कि लेबर फोर्स में कितना ज्यादा पार्टिसिपेशन है वुमन का क्या मेल के अपेक्षा यानी मैन के अपेक्षा उनको सैलरी मिलती है या फिर नहीं मिलती क्या मैन के अपेक्षा उनका प्रमोशन होता है या नहीं होता तो इन सब मामलों में जो इंडिया की जो पोजीशन है वो काफी खराब है आउट ऑफ 144 फोर्टी फोर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में हमारी रैंकिंग है वन तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर यह है जिसकी वजह से हमारी जो रैंकिंग है जेंडर गैप इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा खराब है तो इस तरफ हमको ध्यान देना होगा हमें यह इंश्योर करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा वुमन लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करें और इवन जो उनकी सैलरी है रीनमरेशन है उनको मैन की अपेक्षा मिलना चाहिए और एडवांसमेंट यानी प्रमोशन वह है वो भी मैन की अपेक्षा ही होना चाहिए मैन के बराबर ही होना चाहिए इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के बाद दूसरे जो सब कंपोनेंट है उनकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे दूसरा सब कंपोनेंट है एजुकेशनल अटेनमेंट मतलब कि कितनी जो वुमन है एज कंपेरिजन टू मैन एजुकेशन हासिल कर रही हैं प्राइमरी लेवल पे सेकेंडरी लेवल पे इवन ट्रस्टरी लेवल पे ट्रस्टरी लेवल मतलब हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर 100 मैन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो उनके कंपेरिजन में सिर्फ पचास वुमेन एजुकेशन हासिल कर रही है ऐसा नहीं बराबर होनी चाहिए मैन और वुमेन की संख्या तभी हम जेंडर गैप इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तीसरा सब कंपोनेंट है हेल्थ एंड सर्वाइवल देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो हमारे देश में वुमन की ज्यादा है लेकिन सेक्स रेशो की वजह से इस फैक्टर में इस कंपोनेंट में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो हमें सेक्स रेशो काफी इंप्रूव करना होगा और सबसे लास्ट में जो कंपोनेंट है वो है पॉलिटिकल इंपावरमेंट यानी एग्जीक्यूटिव लेवल हो चाहे वो मिनिस्टर लेवल हो पार्लियामेंट्री लेवल हो कितनी महिलाएं हैं वहां पे मैन की अपेक्षा में आप सोच के देखिए अगर सेवेंटी के आसपास हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं तो महिलाएं कितनी है छह सात होंगी ज्यादा से ज्यादा तो बराबर होनी चाहिए महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या हर एक लेवल में चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो मिनिस्टर्स हो विधायक हो कुछ भी हो बराबर अगर पॉलिटिकल इंपावरमेंट होगा वुमेन का मैन की अपेक्षा में तो हम इस कंपोनेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे आगे आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है कि देखो सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देती इस तरफ में सरकार को लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करेंगे तो बिजनेस ज्यादा आएगा अगर जेंडर गैप इंडेक्स को डायरेक्टली प्रमोट करेंगे तो किसी प्रकार का फायदा बिजनेस में नहीं होगा लेकिन सरकार की यह अप्रोच गलत है क्योंकि देखो अगर वुमेन शामिल नहीं होती हैं लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं तो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉस होता है हम इतनी ज्यादा एचआर पावर को यूज नहीं कर पा रहे हैं सोच के देखिए वुमेन जो शामिल नहीं हो रही है लेबर फोर्स में अगर उनको प्रॉपर स्किल दी जाए अगर वो भी लेबर फोर्स में शामिल हो तो एचआर पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी वो देश की इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा हमारी इको
बांग्लादेश की जो रैंकिंग है फोर्टी सेवन यानी सैंतालीस वो यूएसए से भी अच्छी है यूएसए की रैंकिंग फोर्टी नाइन है तो देखो ये था आर्टिकल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में फिलहाल आज के डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन